everyone welcome back to our channel go for agriculture so before we start our lecture i would like to tell you an important thing it's we go for agriculture channel we are recruiting the lecturers if you are really interested in teaching if you are really passionate in teaching the students then you are always welcome because we go for agriculture channel doors are always open for you kind of people so if you are really interested in, and if you really want to join our gfa then you need to fill a form which will be given in the description box down below so we'll be waiting for your call thank you so let's directly start with our lecture so aaj ke lecture mein hum economics ke important mcqs ke bare mein discuss karne wale hain to chalo ab shuru karte hain okay so first mcq question hai ability of a good to satisfy a want is called as utility to so, utility ka matlab hai दे कैन बी एनी काइंड ऑफ गुड सो बेसिकली गुड का मतलब क्या है प्रोडक्ट जैसे मान लो एप्पल है ठीक है सो तुम एप्पल खाने के बाद वोट हैपन्स योर हंगर डिक्रीजेस सो इस केस में हंगर डिक्रीज हो रही है मतलब योर सेटिस्फाइंग ठीक है मीन्स दिस इज द अबिलिटी ऑफ एन एप्पल टू सेटिस्फाई योर हंगर ठीक है तो ये अबिलिटी को हम यूटिलिटी कहते हैं ठीक है सो यूटिलिटी इज अबिलिटी ऑफ अ गुड और प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई अ वॉन्ट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक सो बेसिकली रिलेटिवली मोर इलास्टिक का मतलब क्या है इसका मतलब है दे कैन बी इन चेंज इन अ प्राइस अगर चेंज uh, अगर प्राइस में ज़्यादा या कम चेंज हो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिमांड में दे विल बी सेम मीन्स इफ देर इज अज चेंज इन प्राइस and the change in demand will be really less, so less. जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो एक्सक्यूज मी यस सो सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस में ह्यूज चेंज है लेकिन डिमांड में जैसे स्मॉल चेंज ओनली सो इफ दिस अज चेंज इन प्राइस एंड द स्मॉल चेंज इन डिमांड इसको हम मोर इन इलास्टिक कहते हैं ठीक है सो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सो हमें पता है एग्रीकल्चर का मतलब है बैक बोन ऑफ इंडिया ठीक है सो एग्रीकल्चर का कितना डिमांड है सो सो इसका मतलब है फार्मर्स दे शुड बाय द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इट कैन बी फर्टिलाइजर्स हो सीड्स हो मशीनरीज हो कुछ भी सो दिस इज अ बेसिक नीड फॉर द फार्मिंग सीड्स फर्टिलाइजर्स ठीक है सो अगर ये सीड्स और फर्टिलाइजर्स में इफ दिस अ चेंज इन प्राइस Will that affect the demand? No, of course not. क्योंकि ये सब farming में basic things है So if, uh, even if there's a price change also, demand में कुछ change नहीं होगा अगर change होगा just there will be a small change. That's it. ठीक है So so the demand for agriculture product is relatively more inelastic. Next है uh, the law of demand states that If a price of a commodity decreases, the then demand, of course, if the price decrease होगा तो demand increase होगा जैसे मान लो you went to a market, ठीक है तो market में a potato का price बहुत decrease हो गया So what happens? Of course, you will buy more potato. इसका मतलब है demand is more. So if the price decreases, demand increases. If the price uh, increases, demand decreases. They are always in inversely proportional. प्राइस एंड डिमांड ठीक है और नेक्स्ट इज द बुक रिटर्न बाई आल्फ्रेड मार्शल ईज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स द डील्स विद द इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल वेजेस इंडिविजुअल प्राइजेस एंड इंडिविजुअल सेविंग्स इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है तो सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करते हैं ओनली रिगार्डिंग इंडिविजुअल इनकम हो वेजेस हो सेविंग्स हो कुछ भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ये तो बहुत ह्यूज सेक्टर है वी कैन सी दैट इकोनॉमी ठीक है इट्स अ लार्ज सेक्टर एंड एंड इट बेसिकली डील्स विद ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है ठीक है नेक्स्ट है द मार्केट वेर देर इज ओनली वन बायर एट अ कमोडिटी और सर्विस एंड देर इज ओनली वन सेलर सो सो इस केस में आपको ध्यान रखने अगर एक सेलर हो इसको हम मोनोपोली कहते हैं दो सेलर्स हो ड्योपोली मोर देन टू ऑलिगोपोली लेकिन ऑप्शन डी में 
मुनोपसुनी है मुनोपसुनी का मतलब है सेलर सॉरी बाई बायर अगर एक ही बायर हो मुनोपसनी दो बायर्स हो ड्यूपसनी एंड एक्सेट्रा ठीक है इस केस में हमको सिर्फ सेलर्स के बारे में ध्यान रखनी है अगर एक सेलर हो मुनोपसनी लेकिन इस केस में आप देख सकते हो देर इज़ ओनली वन बायर एंड वन सेलर इसलिए द आंसर है बायोलेट्रल मोनोपली ठीक है क्वेश्चन में दे ऑल्सो मैंशनड एक बायर है क्वेश्चन में इसलिए बायोलेट्रल मोनो मोनोपली है अगर uh, एक बायर मतलब इफ दैट नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ बायर उस केस में द आंसर विल बी मोनोपली ठीक है नेक्स्ट है एनी थिंग ऑफ मोनिटरी वैल्यू दैट इज ओन बाय पर्सन इज कॉल्ड एज एसेट ठीक है सो बेसिकली एसेट का मतलब है कुछ भी थिंग हो जैसे ट्रैक्टर हो लैपटॉप हो कार हो बाइक हो मतलब विच हैज़ द वैल्यू फॉर मनी इफ यू सेल द ट्रैक्टर यू यूल गेट सम मनी एट द सेम टाइम अगर तुम लैपटॉप भेजोगे यूल गेट सम मनी इफ यू सेल द बाइक यूल गेट सम मनी सो इफ देर आर एनी काइंड ऑफ थिंग ऑन अर्थ विच हैज़ अ वैल्यू इसको हम एसेट कहते हैं ठीक है लैंड ये भी एसेट है मिशनरी ये भी एसेट है फार्मर्स के केस में ठीक है नेक्स्ट है फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग एट टू पॉइंट फोर हेक्टर इज कॉल्ड एज मीडियम फार्मर ठीक है तो तो बेसिकली मीडियम फार्मर्स का लैंड होल्डिंग होगा टू 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 फाइव इसके बीच में होगा और मार्जिनल फार्मर्स को होगा लाइक जीरो पॉइंट थ्री और वन और स्मॉल फार्मर्स को वन टू ऐसे होगा और लार्ज में दे आर लाइक मोर मोर सेवनटीन होगा फिफ्टीन होगा हेक्टर्स ठीक है सो क्वेश्चन है फार्मर्स हैविंग द लैंड होल्डिंग एट टू पॉइंट फोर हेक्टर्स ये हो गया मीडियम फार्मर नेक्स्ट है कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वन द मैक्सिमम यूटिलिटी इज ठीक है तो ठीक है सो सो बेसिकली मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या है सो सो मार्जिन यूटिलिटी में इज द पॉइंट वेर यू गेट द मोर सेटिस्फैक्शन ठीक है जैसे मान लो इफ़ यू एट टू एप्पल्स ठीक है सो इफ यू आर गोइंग ऑन ईटिंग टू एप्पल्स वॉट हैपन्स यू हंगर डिक्रीजेस इस केस में तुम्हारा मार्जिन यूटिलिटी हो गया जीरो ठीक है यू हैव गेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाई यूटिंग टू एप्पल्स अगर तुमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला है इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी हो गया जीरो नेक्स्ट है द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डील्स विथ ये तो बेसिक क्वेश्चन है मोर देन टू कमोडिटीज इट कैन बी टू और मोर देन टू ठीक है नेक्स्ट है मार्केट इन विच देर आर मोर देन टू बट स्टिल फ्यू सेलर ऑफ अ कमोडिटी सो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब है मार्केट में मोर देन दो सेलर्स है ठीक है सो आंसर हो गया ऑलिगोपोली मार्केट अगर एक सेलर है मोनोपोली अगर अगर दो सेलर्स है ड्योपोली ठीक है नेक्स्ट है इंडियन फार्मर्स ऑपरेट डैश इन मार्केट वन परचेसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सो जिस सो सो इस क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन फार्मर्स सो सो इंडियन फार्मर्स का मतलब है फार्मिंग सो फार्मिंग में बेसिक चीज़ें क्या है फर्टिलाइजर्स है इरीगेशन है मतलब पम्प्स वो लोग पम्प्स भी खरीदना है ना और सीड्स सो इस केस में द फार्मर्स विल गो टू अ शॉप ठीक है अगर मान लो शॉप में सिर्फ एक ही सेलर है मतलब मोनोपली मोनोपली मार्केट सो इफ अ फार्मर गोज टू दैट शॉप एंड आस्क फॉर द प्राइस भैया ये कितने का है या ये पम्प कितने का है ठीक है इफ दे आस्क सो द प्राइस इट विल बी डिसाइडेड बाई दैट सिंगल सेलर ओनली क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही सेलर है मतलब He is the controller of that market. So, whatever that uh, seller says the price, this farmer should buy the product at that price only. So this is what happening in with the Indian farmers. So, uh, everywhere it happens. ठीक है अगर एक ही seller होगा market में इसका मतलब है ये होगा sole controller of the market. He can decide the prices. जैसे if If the price is one rupee today, he can dis- he can make the two rupees tomorrow and the three rupees day after tomorrow. So he is his sole controller. है, ठीक है? So ये तो basically Indian farmers, uh, मतलब uh, they'll face it. ठीक है? When they go to a shop and and when they ask for the price of these basic commodities, so those sellers they will really play with the farmers. 
अगर इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आउटसाइड इट इफ इफ इट इज़ फाइव रुपीज सो दे विल टेल टू फार्मर्स एज एट रुपीज जस्ट फॉर द प्रॉफिट ठीक है सो द इंडियन फार्मर्स ऑपरेट मोनोपली इन मार्केट वन परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरीगेशन नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी गाइज इट कैन बी इंसेक्टिसाइड होल्ड ऑल्सो फर्टिलाइजर ऑल्सो सीड्स ऑल्सो आजकल सीड्स तो गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है तो अच्छी बात है लेकिन ये फर्टिलाइजर्स हो इंसेक्टिसाइड्स ये सब ठीक है नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एज पोजिशन यूटिलिटी ठीक है तो बेसिकली पोजिशन यूटिलिटी का मतलब इफ यू एक्सचेंज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट या एनी काइंड ऑफ थिंग इफ इट इज हैव वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू इसको हम पोजिशन यूटिलिटी कहते हैं ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन को पोजिशन यूटिलिटी है नेक्स्ट है द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एट्स डैश यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी ठीक है जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है जैसे शिमला है ठीक है तो शिमला का मेन प्लेस क्या है सॉरी सॉरी एप्पल है सॉरी एप्पल एप्पल्स है ठीक है तो एप्पल्स का मेन प्लेस क्या है कल्टीवेशन प्लेस शिमला ठीक है सो शिमला में उसका डिमांड दे कैन बी लेस वी कॉन्ट टेल दैट बट इफ वी गेट द शिमला एप्पल्स यार ये एप्पल शिमला से मतलब डिमांड इट विल बी मोर ठीक है सो इन वन प्लेस डिमांड इज डिफरेंट एंड इन अनदर प्लेस डिमांड इज डिफरेंट एट द सेम एग्जाम्पल ओनली केरला स्पाइसेस है ठीक है तो तो केरला में स्पाइसेस का प्राइस बहुत कम होगा या डिमांड भी बहुत कम होगी क्योंकि दे विल बी कल्टिवेटिंग इट ऑन देर ओन इसलिए डिमांड कम होगा मतलब आई एम आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट ठीक है सो इफ द केरला स्पाइसेस कम टू डेली वॉट हैपन्स डिमांड तो इट विल बी रियली मोर मतलब ये सब प्लेस की बात है केरला में डिमांड बहुत कम है डेली में डिमांड बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ये मार्केटिंग फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इट एड्स द प्लेस पोजिशन यूटिलिटी ठीक है नेक्स्ट है दी एफ सी आई वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर तो बेसिकली एफ सी आई का मतलब है फैसिलिटी कंडीशन इंडेक्स ठीक है सो इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी फाइव अगर फ्रॉम दिस फिफ्टीन टू रिमाइनिंग क्वेश्चन आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ईयर्स ओनली एंड दिज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट केम इन टू ऑपरेशन ऑन सो बेसिकली वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट का मतलब है ये तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज जो होता है ये तो कम्प्लीटली इसके रिलेटेड है ठीक है सो आफ्टर द फार्मर्स प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विल बी स्टोरिंग दम इन द वेयर हाउस ठीक है तो ये सब ये वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर आता है तो इट वॉज came into operation on 18th march 1960 option a next year the prevention of food adulteration act was passed in the year 1954 and next year the international organization <coughs> for standard <coughs> for the standardization of iso came into existence in 23rd feb 1947 next year the codex alimentation commission ठीक है तो बेसिकली कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन का मतलब है फूड फूड के रिगार्डिंग बेसिक गाइडलाइंस या रूल्स जो होते हैं ये सब कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन के अंदर आएगा ठीक है सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1963 नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इट इज लोकेटेड एट मुंबई द लास्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक वॉज एस्टेब्लिश ऑन जैन फर्स्ट लेकिन ईयर है नाइनटीन तो बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक क्या होता है so it is like the international bank and which will uh, basically uh, uh, play an important role in uh, you know uh, uh, watching the foreign trade of that particular country theek hai is a foreign trade ke bare mein or it is related to that particular country theek hai so it was established on 1st jan 1982 theek hai सो गैस दिज आर द बेसिक एग्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ओनली बट दिज आर रियल इंपॉर्टेंट फॉर द मेनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एज अ टोल यू फ्रॉम दिस फिफ्टीन टू ट्वेंटी वन इस सब ईयर्स के बारे में है एंड दिस रियली मोर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो आई कम अप विद मोर एंड मोर एम सी क्यूज इन द फॉलोइंग लेक्चर्स बिकॉज एग्रो इकोनॉमिक्स ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपटिटिव एग्जाम्स में ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर सो टिल देन टेक केयर बाय बाय